ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വന്ന് ഇൻട്രോ പറയാറില്ല ആ ഡിഷ് കാണിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രോ പറയാറ് പക്ഷെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻട്രോ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ ഇതുപോലെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇൻട്രോ പറയാവുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കീന്മ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കിണത്തപ്പാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടത് കീന്മ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കാരണം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കീന്മ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവും പിന്നെ ഒന്ന് കീന്മ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസം കീന്മ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കീന്മ കറക്റ്റായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് കീന്മാന്നും എങ്ങനെയാണ് കീന്മ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കീനോ വേവിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കീനോ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കീനോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റി കിണത്തെ പാക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം കീൻവ കിണത്തപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് കീൻവയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കീൻവ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പത്തെ കീൻവ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കീൻവ ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീൻവ എങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ വീണ്ടും അത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ അതൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഡ്രൈ കീൻവ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്നോ രണ്ടോ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ നാലാക്കി ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് നാളികേരം ഒരു ഒരു കപ്പ് നാളികേരം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലച്ച് ശർക്കര വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് അച്ചു വരെ ശർക്കര നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അത്ര കട്ടിയായിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി അല്ലാട്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്ര പോലെ ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ശർക്കര പാനി തന്നെ നിങ്ങൾ ആക്കിയെടുത്തോളൂ നമുക്ക് പഴമൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം വല്ലാതെ പഴുത്തത് എടുക്കണ്ട അതാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ഈ പാകമുള്ള പഴം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിണത്തപ്പത്തിൽ ഒന്ന് കടിക്കാനായിട്ടും കിട്ടും അതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി നുറുക്കുകയും വേണ്ട അതാണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നാളികേരം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാളികേരത്തിന് അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നാളികേരവും നേന്ത്രപ്പഴവും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വാടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ പടവും ഈ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കിണത്തപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചു ഞാൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ
ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കാം മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ ശർക്കരപ്പാനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൂട്ടൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക ഞാൻ കീൻവ വേവിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കിണ്ണത്തപ്പം ആവി കയറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ടീനിൻ്റെ മോൾഡോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചോറും പാത്രമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പാത്രമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ സാധാ പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതി ഇതുപോലെ നെയ്ത്ത് അടവിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ അത് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ഈ കിണ്ണത്തപ്പം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാത്തേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും ഒരു പ്ലേറ്റിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ഇതുപോലെ നെയ് തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൂട്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു കേക്ക് തിന്നിൻ്റെ മോൾഡിലും ഒരു പ്ലേറ്റിലും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിത് ആവി കയറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോൾ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ആവി കയറ്റി എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളൊരു കേക്ക് തിന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് ആവി കയറ്റി എടുക്കേണ്ട വരും അതെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ആവി കയറ്റാൻ വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ആവി കയറി വെന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് തുറക്കാൻ നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫോൾ പേപ്പർ മാറ്റണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫോൾ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മേലെ കീപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ഇതെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ കേക്ക് തിന്നിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചത് എന്തായെന്ന് നോക്കാം പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച കിണ്ണത്തപ്പം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ഇടുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കിണ്ണത്തപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കിണ്ണത്തപ്പം കിട്ടും എന്നാലോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിണ്ണത്തപ്പം കൂടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കീനുമയാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്